দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি চ্যানেল কর্ণফুলীর সমসাময়িক বিষয় নিয়ে নিয়মিত আয়োজন জনতার কথা বলে অনুষ্ঠানে আজকের আলোচ্য বিষয় নিরাপদ খাদ্য এ সময়ের সবচেয়ে আলোচিত বিষয় এবং মানুষের মৌলিক অধিকার প্রথম হচ্ছে অন্য প্রত্যেক মানুষের নিরাপদ খাদ্য পাওয়ার অধিকার আছে বিষমুক্ত খাবার এবং সুস্থ জীবন নিয়ে বেঁচে থাকবার অধিকার আছে সেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিরাপদ খাদ্য নিয়ে কথা বলবার জন্য আজকে আমাদের স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানিয়েছি দেশের অত্যন্ত এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ একজন ব্যক্তিত্ব বিশিষ্ট কৃষি বিজ্ঞানী কৃষি গ্রুপের মাননীয় ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডক্টর আলী আফজাল আমার পাশে রয়েছেন এবং পাশে রয়েছেন বিশিষ্ট এনজিও ব্যক্তিত্ব সমাজকর্মী সোয়াবের সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব এস এম রাশিদুজ্জামান আপনাদের দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমাদের অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিরাপদ খাদ্য বিষয় নিয়ে কথা বলবার জন্য প্রিয় দর্শক আমি প্রথমে আমন্ত্রণ জানাবো বিশিষ্ট কৃষি বিজ্ঞানী ডক্টর আলী আফজাল আপনাকে বিষয় নিয়ে কথা বলবার জন্য ধন্যবাদ আপনাকে এবং আপনার মাধ্যমে কর্ণফুলীর দর্শক শ্রোতা যারা সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে শুরু করছি আজকে বিষয়টা নিঃসন্দেহে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং খুবই সময় উপযোগী নিরাপদ খাদ্য ভেজালমুক্ত খাবার নিঃসন্দেহে সময়ের দাবি আলোচনা রাখে আমি বিষয়টাকে আসলে যেভাবে উপস্থাপন করতে চাই সেটা হচ্ছে যে খাদ্যের নিরাপত্তা নিরাপদ খাদ্য এবং খাদ্যে ভেজাল এই বিষয় নিয়ে শুরু করতে চাই আমরা জানি বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ আমরা ছোট্ট একটা দেশ দেশের পপুলেশন আমরা জানি প্রায় আঠারো কোটির কাছাকাছি হবে আমরা খাদ্যের অনেকগুলো বিষয় ইতিমধ্যে দেশকে স্বয়ংসম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছে বিশেষ করে আমরা জানি যে বাংলাদেশের বাঙালি মাসে ভাতে বাঙালি আমরা ভাতের উপর বেশি ডিপেন্ড করি তো সেক্ষেত্রে আমরা এখন বলতে গেলে অলমোস্ট স্বয়ংসম্পন্ন খাবারে চালের উৎপাদন এখন প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ সাড়ে তিন কোটি মেট্রিক টনের মতো উৎপাদন হচ্ছে সারা বছর যেটা আমাদের উৎপাদন দরকার হয় তিন কোটি মেট্রিক টনের মতো তো চাল উৎপাদন আমরা বিশ্বে এখন প্রায় বলতে গেলে চতুর্থ অবস্থান বা তারও উপরের দিকে আমরা চলে আসছি আমরা যদি এরিয়ার বিবেচনায় বলি আসলে বিশ্বের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থানটা অত বড় নয় বিশ্বের একশো চুরানব্বইটি দেশের মধ্যে যদি এরিয়ার বিবেচনায় বলি ভৌগোলিক অবস্থানে আয়তনের দিক থেকে বলি সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থা হচ্ছে বিরানব্বইতম অর্থাৎ পপুলেশনের দিক থেকে বাংলাদেশ হচ্ছে অষ্টম অবস্থান অবস্থান করছে আমরা যদি রাশিয়ার কথা চিন্তা করি বাংলাদেশ থেকে যে দেশটি প্রায় একশো সতেরো গুণ বড় অথচ পপুলেশন আছে মাত্র সাড়ে চোদ্দো কোটি আমাদের দেশের পপুলেশন হচ্ছে প্রায় আঠারো কোটির কাছাকাছি তো এই বিপুল জনগোষ্ঠী কিন্তু আমরা খাবার দিয়ে সে দেশের বিজ্ঞানীরা উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে একই সাথে এদের চাষি রাশির অ্যাডাপ্ট করার কারণে এবং সরকারের যুগ উপযোগী কর্মসূচির কারণে কিন্তু আজকের দেশ অনেক ক্ষেত্রে খাদ্যে আমরা স্বয়ংসম্পদ অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে তো খাদ্যে স্বয়ংসম্পন্ন হয়েছে খাদ্যে নিরাপত্তা হয়েছে কিন্তু যে বিষয়টি জ্ঞাপন সেটা হচ্ছে খাদ্যে নিরাপদ করতে পারিনি আমরা তো খাদ্যের অনেকগুলো বিষয় আমি বলেছি চাউলের কথা যদি বলি আমরা সেখানেও আপনি ভেজাল দেওয়া হচ্ছে আজকে মিল মালিকরা সেখানে দেখা যাচ্ছে যে চাউলগুলোকে তারা বিভিন্ন নামে বেনামে বিক্রি করতেছে সেখানে আমি যেটা বলার চেষ্টা করেছি মিনিকেট বিক্রি হচ্ছে আপনার জানি এখন এই মিনিকেট বাংলাদেশে কোথাও চাষ হয় না আমাদের জানা মতে এই মিনিকেট শব্দটা আসছে হলো মিনিকিট থেকে এটা কোনো চালের কোনো বা ধানের কোনো উন্নত জাত নয় এটা দিল্লিতে একটা ইয়ে আছে অল ইন্ডিয়া ট্রায়াল দেয় একটা তো সেখানে একটা উন্নত জাতের কিছু বীজ দেওয়া হয় এবং বীজের সাথে সার ফার্টিলাইজার সহ সব কিছু মিলিয়ে মিনি কিট বলে মানে একটা এক কেজি ধান ধান সহ উৎপাদন করতে যা যা লাগে সব কিছু দেওয়া হয় এর হচ্ছে মিনি কিট এই মিনি কিট ট্রায়াল যখন দেওয়া হয় তখন বিভিন্ন জায়গার থেকে যখন রিপোর্ট আসে সেখান থেকে ভ্যারাইটি সিলেকশন করা হয় সেটাই সামো কোনোভাবে বাংলাদেশে বর্ডার এলাকাতে আসছে সেটা এক এখন মিনিকেট বলা হচ্ছে কিন্তু বাস্তবে বাংলাদেশে মিনিকেটের কোনো চাষ হয় না মিনিকেট কোনো ভ্যারাইটি নয় কিন্তু বাংলাদেশে আপনি দেখুন ওদের সব দোকানে কিন্তু এটা পাওয়া যায় বাংলাদেশে যেটা উৎপাদন হয় সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের বিজ্ঞানীদের উৎপাদিত যে ধান হাইব্রিড ধান সেটা উৎপাদন হচ্ছে উন্নত জাতের ধান উৎপাদন করা হচ্ছে বিড়ি ধান উৎপাদন করা হচ্ছে সেটা কিন্তু মার্কেটে আপনি পাবেন না এর কারণ হচ্ছে যে আমাদের সেই মিলাররা করছে কি এই চাউলগুলোকে কেটে সেখান থেকে ছোট করে নিয়ে আসছে তো আপনার যদি চাউলের কথা বলি যে ধানের তুষের নিচের যে অংশটা থাকে এটার মধ্যে অনেকগুলো খাদ্য মান থাকে কিন্তু সেটাই কিন্তু কেটে ফেলে দেওয়া হচ্ছে ফেলে দিয়ে আমাদেরকে ধান ছোটো করে চাউল ছোটো করে সেখানে দেওয়া হচ্ছে মিনি কেট হিসেবে আমরা খাচ্ছি যেটা আসলে কার্বোহাইড্রেট ছাড়া কিছু আমরা পাচ্ছি না অথচ অনেক ভালো ভালো উপাদানগুলো আমরা ফেলে দিচ্ছি তো এই হাইব্রিড খাওয়া খারাপ না মিনি কেট খাওয়া খারাপ না কিন্তু কথা হচ্ছে যে মিনি কেটের নামে হাইব্রিড কেন খাওয
আমি যদি অন্যান্য ফসলের কথা বলি সবজির কথা বলি বাংলাদেশ সবজি উৎপাদন এখন বিশ্বের একটা ভালো অবস্থান আমরা যেতে পেরেছি এখন বিশ্বের তৃতীয় অবস্থান অবস্থান করছি আমরা সবজি উৎপাদনে ছোট্ট একটি দেশ কিন্তু প্রচুর সবজি এখানে উৎপাদন হয় এক সময় দেখেছি বাংলাদেশে শুধুমাত্র শীতকালে সবজি হতো কিন্তু এখন সারা বছরই আমরা কিন্তু লাউ বলেন কুমড়া বলেন আপনি শশা বলেন সবগুলো সবজি কিন্তু সারা বছর ইয়ার রাউন্ড পাওয়া যায় এর মূল কারণ হচ্ছে দেশের কৃষি কৃষি বিজ্ঞানীরা উন্নত জাত উদ্ভাবন করেছে একই সাথে এ দেশের চাষিরা সেটা অ্যাডপ্ট করেছে চাষ করেছে বলেই আজকে সারা বছর কিন্তু আমরা সবজি পাচ্ছি কিন্তু সবজির ক্ষেত্রে কি হয় আজকে মধ্যসত্যভোগী যারা আছেন তারা এই সবজিটা যখন মার্কেটিং করতেছেন প্রসেসিং পর্যায়ে মার্কেটিং পর্যায়ে ট্রান্সপোর্ট পর্যায়ে এই ভেজালগুলো দেওয়া হচ্ছে আজকে যে সবজিগুলো আমরা খাচ্ছি উৎপাদন পর্যায়ে প্রথমত হচ্ছিলো যে সেখানে ইনসেকটিসাইড পেস্টিসাইড ইউজ করা হচ্ছে যেগুলো ইউরোপ আমেরিকাতে অনেক আগে ব্যান্ড করা হয়েছে এই জাতীয় ব্যান্ড ঔষধগুলো সেখানে ব্যবহার করা হচ্ছে ফলে কি হচ্ছে এখানে জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকি তৈরি হচ্ছে শুধু তাই নয় আমি যদি আপনাকে দুটি এক্সাম্পল বলি আমি একসময় মিডিয়ায় কিছু কাজ করতাম কৃষি বিষয়ক অনুষ্ঠান উপস্থাপন করতাম তো যশোরে দেখলাম সেখানে ফার্মাররা বেগুন তারা হার্ভেস্ট করেছে হার্ভেস্ট করে ট্রাকে লোড করতেছে এই লোড করা ট্রাকে তারা স্প্রে করতেছে তাই আমি বলা ভাই এখন তো তোমার বেগুন তো অলরেডি বিক্রি হয়ে গেছে লোড করে ঢাকায় নিয়েছে এখন কেন দিচ্ছ বসে না ওই যে স্প্রে করলে ওই কেমিক্যালটা তো একটু অয়েলি থাকে তো এটা দিলে ওই বেগুন চকচক করবে আর রাস্তাতেও কোনো ক্ষতি হবে না এই জন্যই তারা এটা ওই বিষটা দিয়ে দিচ্ছে এটা কত বড় প্রয়োজনা দেখেন যে আমরাকে বিষ স্প্রে করে সেটা পাঠাচ্ছে ঢাকায় সেটা খাওয়ার জন্য একইভাবে আমি ভালো করে দেখেছি সেখানে সেখানে আমি যখন ত্রিশাল থেকে আমাদের একটা প্রজেক্ট থেকে আমি ব্যাক করতেছিলাম সেখানে দেখলাম যে পুঁই শাক সেখানে ট্রাকে লোড করা হয়েছে ঢাকা আনার জন্য তো সেখানে আমি ওখানে থামলাম দেখার জন্য তো ইনিশিয়ালি যেটা দেখলাম যে আমাকে দেখে যেহেতু আমি গাড়ি নিয়ে নামছি সরকারি কর্মকর্তা মনে করে হয়তো বিদ্যালয়ে পালিয়ে গেছে পরে যা ওদেরকে ডাকলাম ওদের একজন ফিরে আসলো বাকিরা আসেনি তো ওকে বললাম কি তুমি দৌড়ে পালাচ্ছ কেন তুমি তো শাকই বিক্রি করতেছে ঢাকায় যাচ্ছে এটা ভালো জিনিস তো খারাপ কি তো পাশে দেখলাম সে বড় একটা ড্রাম আছে তার মধ্যে সে ওয়াশ করতেছে সেটা ওর পাশে দেখলাম একটা বোতল আছে ফরমালিনের বোতল এটা দেখে আমি বিশ্বে তাহলে এটা কেন দিচ্ছ বসে স্যার এটা দিলে তিন থেকে চার দিনই সবজিটা সতেজ থাকবে এবং এটার কালার চেঞ্জ হবে না এবং এটা দেখতে চকচক করবে তো এটা বেশি দামে বিক্রি হবে এবং নিয়ে খাবে তার মানে কি আপনি সবজির সাথে আপনাকে ফরমালিন দেওয়া হচ্ছে তো এইভাবে করে আসে সবজির যে অ্যাডাল্টেশনটা হচ্ছে যেটা শুধু আপনার নয় এর যে রেসিডাল ইফেক্ট আছে আপনার পরের জেনারেশন আপনার ক্ষতি করবে একইভাবে যদি আমরা বলি মাছের কথা বলি যে আমি আগেই বলেছি মাছের বাদে বাঙালি বাংলাদেশে মাছ উৎপাদনে এখন বিশ্বে একটি কী বলে অনেক রোল মডেল অবস্থানে চলে গিয়েছে মাছ উৎপাদনে এখন আমরা তৃতীয় অবস্থানে চলে আসছি গত বছর চৌদ্দ ছিল এখন তৃতীয় অবস্থানে চলে আসছি আমরা তো ব্যাপক পরিমাণ মাছ উৎপাদন হচ্ছে সেই উৎপাদন পর্যায়ে যেটা হয় প্রথমত হলো যে আমাদের খামারিরা আমাদের চাষিরা যেটা আছে সেখানে এই নিষিদ্ধ যে অ্যান্টিবায়োটিকগুলো সেগুলো ইউজ করতেছে ফিডের ক্ষেত্রে ট্যানারি বর্জ্যগুলো ইউজ করা হচ্ছে সেগুলো ফিড তৈরি করার ক্ষেত্রে এবং সেই ফিডটা খাওয়ানো হচ্ছে কোনো কোনো চাষি বা মৎস্য চাষিরা খামারিরা তারা এই ফিড ইউজ করে না বরং তারা যেটা করে তারা ওই যে মুরগির লিটার যেটা আছে পায়খানা অথবা যে পচা মুরগি যেটা আছে নারী বুড়ি আছে এগুলো সরাসরি খাওয়া হচ্ছে তো মুরগির পায়খানা দিয়ে সরাসরি মাছে রেখে হয় সেই মাছ যদি আপনি খান তো এর মধ্যে ধরনের অনেক হ্যাভি মেটাল আছে ক্যাডমিয়াম আছে যেটা আপনার শরীরের জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণে দাঁড়াবে আপনার সাথে ক্যান্সার হবে বড় বড় অসুখ হবে এবং এর ক্ষতির ইফেক্টটা আপনার পরের জেনারেশন বাচ্চা কাছে শুরু করে সকলের মধ্যে ছড়ায় পড়বে তো সেই জায়গাতে রয়েছে এরপরে যদি প্রসেসিং পর্যায়ে বলি মাছ সেখানে মাছ যাতে না পৌঁছে যায় সেখানে ফরমালিন ইউজ করা হচ্ছে ব্যাপকভাবে ফরমালিন ইউজ করা হচ্ছে বিশেষ করে বেশি ক্ষতি হচ্ছে ছোটো মাছ আপনার যারা মাছ খান বিশেষ করে কাস্কি মাছের সঙ্গে যেগুলো আছে এটা টোটালটাই ফরমালিন দিয়ে ভরে রাখে যাতে কি একটু না পৌঁছে একটু নষ্ট না হয় সে ব্যবস্থা করা হচ্ছে মাছগুলো যদি আপনি দশ দিন পনেরো দিন বিশ দিনও ফ্রিজে না রাখে বাইরে ফেলে রাখেন তা বলবে না মাছি ওর কাছে আসবে না কারণ সে এমন বেশি এত বেশি কেমিক্যাল দেওয়া হয়েছে যে ওটা আসলে খাওয়ার অযোগ্য হয়ে গেছে ওটা মাছিও খায় না ভয় যে খালে পরে সে মারা যাবে তো এই অবস্থায় কেমিক্যাল দেওয়া ইউজ করা হচ্ছে তো আমরা যদি এভাবে করে একটা একটা বলি মাংসের কথা যদি বলি মাংসের ক্ষেত্রে একই অবস্থা হয়েছে আজকে বাংলাদেশে আপনি সত্যিকার মাংস তো আপনি পাচ্ছেন না অসুস্থ গরু রুগ্ন গরু যে গরুগুলো মারা গেছে রাস্তায় সেগুলো জব করে বিক্রি করা হচ্ছে অনেকগুলো মিডিয়াতে আসছে এবং এটা সঠিক প্রমাণিত হয়েছ
বাংলাদেশের সাগিগুলো কোথায় গেল বাংলাদেশের যে মিল্কিং কাউগুলো যে রিজেক্ট হয় সেগুলো কোথায় গেল এই মশের মাংস খাওয়া মিল্কিং করার মাংস খাওয়া এটা তো খারাপ কিছু না এটা হারাম কিছু না কিন্তু আপনি খাসির নামে কেন সাগি খাওয়াবেন খাসির নামে কেন আপনি ভেড়া খাওয়াবেন দুম্বা খাওয়াবেন আপনি গরুর নামে বাচ্চা গরুর কথা বলে আপনি বিক্রি করবেন বোড়া গরু খাওয়াবেন অসুস্থ গরু খাওয়াবেন মশ খাবেন কেন খাওয়াবেন তো এই যে যে প্রত্যেকটা পর্যায়ে তারা এই কাজটা করতেছে শুধু তাই নয় এই মাংসগুলো যখন বিক্রি হয় না বড় বড় শপিং মলে তারা এটা পিজ করে কেমিক্যাল দিয়ে সেটা আরও ডেঞ্জারাস আপনার শরীরের জন্য খুব ক্ষতি করবে তো এই যে প্রসেসিং পর্যায়ে যেটা হচ্ছে আমি যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে শুধুমাত্র যে চাষিরাই যে অন্যায়গুলো করছে তা নয় বরং এই এই প্রোডাক্টগুলো এগ্রিকালচার যে প্রোডাক্টগুলো আছে আপনি চাউলের কথা বলেন সবজির কথা বলেন মাছের কথা বলেন মাংসের কথা বলেন সব ক্ষেত্রেই কিন্তু উৎপাদন পর্যায়ে শুরু করে শুরু হয় কেমিক্যাল দেওয়া অ্যাডাল্টেশন শুরু হয় ভেজাল শুরু হয় এবং সেটা শেষ হয় এসে আপনার প্রসেসিংয়ে হচ্ছে আলটিমেটলি আপনার বাসায় যা বাড়িতে যাওয়া পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে কিন্তু অ্যাডাল্টেশন হচ্ছে বিভিন্ন পর্যায়ে কিন্তু নিষিদ্ধ কেমিক্যাল ইউজ করা হচ্ছে যার ফলে আপনার যে ক্ষতিটা হবে এটা শুধু আপনার নয় আপনার পরের জেনারেশনের অর্থাৎ এই পুরো নেশানটাই একসময় হয়তো মেধা শূন্য হয়ে যাবে একসময় নেশানটাই হয়তো ক্ষতিগ্রস্ত হবে নেশানটা একটা রুগ্ন নেশানে পরিণত হবে তো এটা নিঃসন্দেহে একটা জঘন্য খারাপ কাজ এর থেকে উত্তরণের জন্য অবশ্যই আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে দেশে আইনের শাসন ফিরে আনতে হবে আইনের বাস্তবায়ন করতে হবে প্রয়োজন নতুন আইন করতে হবে করে হলেও জাতিকে রক্ষা করার জন্য আমি মনে করি এটা এখনই সময় এখনই আমাদেরকে পদক্ষেপ নিতে হবে ধন্যবাদ আপনাকে আপনার একদিন আলোচনা শুনেছিলাম ফরমালিনের বিকল্প অনেক কিছু আবিষ্কার হয়েছে ব্যবহার হচ্ছে বিষয়ে যদি একটু বলেন একটা ভালো প্রস্তাব দিয়েছেন আপনি ফরমালিন যেটা আবিষ্কার হয়েছে অনেক সময় হ্যাঁ হ্যাঁ এখন ফরমালিন যেটা এটা হচ্ছে কেমিক্যাল অনেক আবার বিজ্ঞানীদেরকে দোষারোপ করেন যে এই ফরমালিন তো আপনারাই বানাইছেন তো ফরমালিন তো আসলে আমরা এই মানে আমায় দেওয়ার জন্য করিনি আমরা তো সবজি দেওয়ার জন্য করিনি বিজ্ঞানীরা তৈরি করেছিল মূলত হচ্ছে মানুষের উপর যে গবেষণায় মানুষকে পিজার্ভ করে রাখা মমি করে রাখা যাতে না সহজে পচে যায় সেজন্য এটা কেমিক্যালটা আবিষ্কার করা হয়েছে তবে এই পচন থেকে রক্ষা করার জন্য কেমিক্যাল সারা বিশ্বে তো একটা শুধু না ফরমালিন না এই ফরমালিন ছাড়া অনেকগুলো কেমিক্যাল আছে এর মধ্যে ফরমাল ডিহাইড আছে মিথাইল অ্যালডিহাইড আছে ফর্মিক অ্যালডিহাইড আছে তো মিথিলিন আছে এভাবে করে অসংখ্য কেমিক্যাল আছে যেটা এই পচন রক্ষার জন্য কাজ করে থাকে এখন বাংলাদেশের যারা ভেজাল বিরোধী কাজ করতেছেন তারা ইতিমধ্যে ল্যাব তৈরি করেছেন সেখানে তারা ফরমালিন টেস্ট করা কিট ব্যবহার করে তৈরি করেছেন এখন এই কিট দিয়ে তো শুধু ফরমালিনটাই ধরা পড়বে আর বাকিটা ধরা পড়বে না এখন অসাধু ব্যবসায় করেছে কি এখন ফরমালিন না দিয়ে তারা এই সমস্ত কেমিক্যালগুলো ইউজ করতেছে ফলে সেটা কিন্তু কিটে ধরা পড়তেছে না আর কিটে যখন ধরা পড়ে না তখন কিন্তু ওই ভেজাল বিদ্যুৎ অভিযানের বলে যে না এটা আমরা ভেজাল ইয়ে পাইছি ফরমালিন মুক্ত পাইছে তো বাস্তবে ফরমালিন ঠিকই নাই কিন্তু অন্য কেমিক্যাল দেওয়া হচ্ছে যেটা ওটার থেকেও আপনার শরীরের জন্য আরও বেশি করবে আরও মারাত্মক ক্ষতি করবে ধন্যবাদ আপনাকে এখন কথা বলতে চাই একজন ভোক্তা হিসেবে একজন সমাজকর্মী বা এনজিও ব্যক্তিত্ব হিসেবে আপনি যে তৃণমূল নিয়ে কাজ করেন দেশের সুবিধা বঞ্চিত মানুষ নিয়ে কাজ করেন ম্যাক্সিমাম মানুষের বিষয়ে মানুষের কোনো সুবিধা বঞ্চিত জনাব এস এম রাশিদুজ্জামান আপনি যদি এই বিষয়টা নিয়ে আমাদের একটু বলেন আপনার অসংখ্য ধন্যবাদ ভেজাল বিরোধী আন্দোলনকে বেগবান করার জন্যে দেশবাসীকে সচেতন করার লক্ষ্যে আয়োজিত এই অনুষ্ঠান আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি এ প্রসঙ্গে আমি যে কথাগুলো প্রথমেই বলতে চাই যে অসাধু ব্যবসায়ীরা কেন খাদ্যে ভেজাল মেশাচ্ছে আমি মনে করি এর পেছনে রয়েছে তাদের ইন্টেনশান একটা ব্যাড ইন্টেনশান অর্থাৎ অতিরিক্ত মুনাফা লাভের আশায় তারা এ জাতীয় কাজ করছে অতিরিক্ত মুনাফা পাওয়ার জন্য প্রফিট ম্যাক্সিমাইজ করার জন্য তাদের পণ্যগুলোকে আরও বেশি দিন যাতে টিকে থাকে বেশি দিন সজীব এবং সতেজ রাখার জন্যে এবং বেশি দামে বিক্রি করার লক্ষ্যে তারা এ জাতীয় পদক্ষেপ নিয়ে থাকে তো এর পেছনে রয়েছে তাদের এক ধরনের লোভ অতিরিক্ত লোভ অর্থ ইনকামের অতিরিক্ত লোভ এর জন্য দায়ী এবং সাথে সাথে তারা অর্থনৈতিক একটা অসুস্থ প্রতিযোগিতায় লিপ্ত রয়েছে কি করে তারা ইকোনমিক হেজিমনিকে স্ট্যাবলিশ করতে পারবে নিজেরা অর্থনৈতিকভাবে একে অপরের তুলনায় আরও বেশি উঁচু স্থানে যেতে পারে যাতে ইন্টেনশান থেকে এই ভেজাল দেওয়ার প্রবণতা সৃষ্টি হয়েছে তা আমি মনে করি এই জন্যে প্রথমেই জনগণকে সচেতন করা উচিত আমি একজন ভোক্তা হিসেবে বলবো আমি সাফারার কারণ আমার পূর্ববর্তী বক্তা বলেছেন এর 
ব্যাড ইফে ব্যাড এফেক্ট এটা শরীরের উপরে এত বেশি ক্ষতিকর এফেক্ট করছে যে নানা ধরনের রোগে আমরা আক্রান্ত হচ্ছি দীর্ঘমেয়াদী এত স্বল্পমেয়াদি রোগে আক্রান্ত হচ্ছে এবং মারাত্মক স্বাস্থ্যের ঝুঁকি ক্যান্সারের মতো মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হচ্ছে তারা এই জায়গার থেকে দেশ এবং জাতিকে রক্ষা করার জন্যে আমাদেরকে প্রথমত মনে করি এই একটা সচেতনতা তৈরি করা দরকার জাতিকে শিক্ষিত করে তোলা দরকার একদম প্রাইমারি স্কুল থেকে শুরু করে ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত ছাত্র শিক্ষক সকল পর্যায়ের জনগণকে সচেতন করা এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সংস্থাগুলোকে আরও সক্রিয় হওয়া তাদেরকে লোভের ঊর্ধ্বে উঠে মানুষের অধিকার সংরক্ষণের জন্যে স্বাস্থ্য সংরক্ষণের জন্যে একটা সুস্থ জাতি উপহার দেওয়ার জন্যে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার যারা প্রতিনিধি তাদেরকে আরও আন্তরিক হওয়া এবং তাদেরকে যত্নশীল হওয়া এই মানবাধিকার ভায়োলেশন হচ্ছে এর মাধ্যমে এটাকে মানবাধিকার রক্ষার জন্যে তাদেরকে আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করা উচিত এবং সরকারের সদিচ্ছা আরও বেশি হওয়া উচিত সরকারের সদিচ্ছা যদি থাকে আইন প্রয়োগ যদি সঠিকভাবে হয় এবং জনগণের ভিতরে যদি সচেতনতা সৃষ্টি হয় তাহলে আমি মনে করি এই ভেজাল বিরোধী আন্দোলন সক্রিয় হবে বেগবান হবে এবং সফল হবে বলে মনে করি এবং সাথে সাথে এই দেশের সবচেয়ে শিক্ষিত মানুষগুলো পরোক্ষভাবে সাথে জড়িত রয়েছে এবং তারা অসাধু ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে পরোক্ষভাবে যে চাঁদার ভাগ নিচ্ছেন এবং এভাবে তারা একটা অন্যায় কাজে লিপ্ত হচ্ছে দেশ এবং জাতিকে ধ্বংসের কাজে তারা নিয়োজিত হচ্ছে এখান থেকে ফিরিয়ে রাখার জন্যে আমি মনে এরা বিবেক প্রতিবন্ধী বিবেক প্রতিবন্ধীদের বিবেক জাগ্রত করার জন্যে এনজিওরা যেসব অন্যান্য প্রকল্প যেমন খোলেন শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের জন্যে বাঘ প্রতিবন্ধী বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের জন্যে আমি মনে করি বিবেক প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রকল্প খোলা উচিত বিবেক জাগ্রত করার জন্যে এছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই দেশ জাতিকে রক্ষা করার বিকল্প কোনো রাস্তা খোলা নেই এই জন্য আমি মনে করি যে আমরা দেশ এবং জাতিকে সক্রিয় কর সচেতন করার জন্যে সম্মিলিত আন্দোলনের প্রয়োজন সম্মিলিতভাবে আমাদের এই প্রক্রিয়াকে বিশেষ করে বেগবান করা বিশেষ করে আইন প্রয়োগ করে যত সতেরোটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে তাদের ভিতরে একটা সুসমন্বয় করা অথবা একীভূতকরণ কালেকটিভ একটা এফোর্ট দিয়ে দেশ এবং জাতিকে রক্ষা করার জন্য এই ভেজাল বিরোধী আন্দোলনে আমাদেরকে নেমে পড়া উচিত অচিরেই আদারওয়াইজ এই জাতি ধ্বংসের কবলে নিপতিত হবে দেশের অসংখ্য মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়বে অধিকাংশ রুগ্ন মানুষ এই রুগ্ন মানুষের এই জাতি কখনো বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে জানাতে পারবে না নানাভাবে দেশের স্বাধীনতা সার্বমত্ব ক্ষুণ্ণ হবে এবং স্বাধীনতার সার্বমত্ব রক্ষা করার মতো শক্তি সামর্থ্য তাদের থাকবে না না শারীরিক শক্তি না নৈতিক শক্তি সুতরাং নৈতিক শক্তি তে আমাদের বলিয়ান করা এবং উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করার মাধ্যমে সচেতনতার মাধ্যমে এই আন্দোলনকে ব্যবহার করা এবং সফল করা উচিত বলে আমি মনে করি ধন্যবাদ এস এম রাশুদ্দিন জামান আপনাকে আপনাদের দুজনের কথা থেকে আমরা অনেক উপকৃত হলাম প্রিয় দর্শক এখন যাচ্ছে একটা বিজ্ঞাপন বিরোধীতে আমরা কথা বলছিলাম সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিরাপদ খাদ্য নিয়ে আবারও বিরোধীর পর আপনাদেরকে আবারও স্বাগত জানাবো সে পর্যন্ত আপনারা আমাদের সাথে থাকুন চ্যানেল কর্মগুলির সাথে থাকুন ধন্যবাদ নির্মাণের এক বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান সাইমা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড আপনার উপরে ওঠার সঙ্গী প্রিয় দর্শক বিরতির পর আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি চ্যানেল কর্ণফুলীর নিয়মিত আয়োজন জনতার কথা বলা অনুষ্ঠানে আজকে কথা বলছিলাম সবচেয়ে জন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আতঙ্কের বিষয় নিরাপদ খাদ্য আর এই বিষয় নিয়ে কথা বলছিলেন আজকে আমাদের একজন বিশিষ্ট কৃষি বিজ্ঞানী ডক্টর আলী আফজাল এবং এনজিও ব্যক্তিত্ব সমাজকর্মী এস এম রাশুদ্দ জামান আপনারা বিরতির পূর্বে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছিলেন আসলে আমি এখন জানতে চাইব এই জাতিকে আমাদেরকে বাঁচার জন্য বা জাতির আগামী প্রজন্মকে বাঁচার জন্য আমরা কি করতে পারি আমাদের করণীয়টা কি ডক্টর আলী আফজাল আপনি যদি একটু বলেন আপনাকে আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি 
আমি করোনা বিষয়ে বলার আগে একটা ছোট एग्जांपल আমি আগে বলতে ভুলে গেছিলাম সেটা বলে শুরু করতে চাই আজকে আমরা যে দুধ দুধ খাচ্ছি আসলে সেটা নিয়ে একটু আমি আসলে বলতে চাই জাতিকে সচেতন করার জন্য আসলে দুধের নাম আমরা কি খাচ্ছি এটা আমাদের আসলে বুঝতে হবে কারণ দুধ শুধু আমরা বড়রা খাই না এই দেশের শিশুরা বাচ্চারা কিন্তু খায় তারা বড় হবে আগামী দিনে এই নেশানে জাতির তারা কিন্তু কর্তৃত্ব এবং ক্ষমতা তারা আসবে একসময় তারা দেশ পরিচালনা করবে আমি যেটা পরিসংখ্যান বলি আপনারা বিস্মিত হবেন অবাক হবেন যে বাংলাদেশে যে বড় বড় দুধের উৎপাদনকারী যে প্রতিষ্ঠানগুলো রয়েছে তারা যে দুধ বিক্রি করে প্রতিদিন বাংলাদেশে কতগুলো গরু আছে আমাদের জানা আছে পরিসংখ্যান আমি যেভাবে বলি যে বাংলাদেশে যতগুলো পুরুষ গরু মহিলা গরু আমি আবারও বলছি যে পুরুষ গরু মহিলা গরু এবং প্রত্যেকে যদি পার ডে বিশ লিটার দুধ দেয় তাহলে যে পরিমাণ প্রোডাকশন হয় তার থেকে কয়েক গুণ বেশি বিক্রি করে এসব হতে বড় বড় কোম্পানিগুলোর দুধ তাহলে আপনি কি খাচ্ছেন পরিসংখ্যানে কোনো মিল নাই বাংলাদেশের সবগুলো পুরুষ এবং মহিলা গরু যদি ডেলি বিশ লিটার করে দুধ দেয় যদিও ন্যাশনাল অ্যাভারেজ এখন দশের নিচে আমি বিশ করে ধরলাম তাও দেখা যায় এই পরিসংখ্যান মেলে না যে এই পরিমাণ দুধ তারা কোথ থেকে আসতেছে তাহলে এখানে কি খাওয়াচ্ছে আপনি দেখেন এখানে একটা মজার বাণিজ্য হয়েছে যে বাংলাদেশের যে গুড়া দুধগুলো আসে এটা একসময় এক্সপায়ারি ডেটে ফেলে দেওয়া হতো এখন আর একটা মজার বানে যে কেউ ফেলায় না এ সব চলে যাচ্ছে ফ্যাক্টরিতে নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হলো যে আপনি যে দুধটা খাচ্ছেন এই সমস্ত কোম্পানি বড় বড় কোম্পানি কারণ নাম বলতে চাই না মিডিয়াতে কিন্তু এই সমস্ত বড় বড় কোম্পানি আমি আপনাকে চ্যালেঞ্জ করে বলছি এদের কারুরই একটা সিঙ্গেল গরু নেই দে হ্যাভ নট এ সিঙ্গেল কাউ মিল্কিং খাও তাদের নাই তারা কি করছে তারা কেউ গরু পালে না তারা অন্যের থেকে এই দুধটা কালেক্ট করে বিক্রি করে এখন কী কালেক্ট করে তারা অসুস্থ গরু রুগ্ন গরু মোষের দুধ ছাগলের দুধ ভেড়ার দুধ যা পায় সব নিয়ে আসতেছে প্লাস এ দেশের চাষিরা তো আর নীতি নৈতিকতা অত বেশি নাই খালের পায়ে নদীর পায়ে বিলের পানে যা আসে মিশা নিয়ে আসতেছে দিচ্ছে এরা পাস্তুরাইজ করে ফ্যাটটা তুলে নিচ্ছে এরপরে আপনাকে যে দুধটা দিচ্ছে আপনি খাচ্ছেন ইন এডিশন তার সাথে বর্ডার মিল্কে মিশানো হচ্ছে তো আমরা কী খাচ্ছি তো এটা একটা ভয়ানক চিত্র আমি বলবো বাংলাদেশের জন্য এই জায়গার থেকে জাতিকে রক্ষা করতে হবে জাতিকে বের করে আনতে হবে আদারওয়াইজ আসলে এই জাতির যে পচন শুরু হয়েছে এ থেকে এক এক সময় তো এই জাতি মেধাশূন্য হয়ে যাবে তো সেই জায়গার থেকে অবশ্যই আমাদের করণীয় আছে করণীয় বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাই যে আমাদের অনেকগুলো করণীয় বিষয় আছে এর মধ্যে একটা বিষয় আমি বলবো যে আসলে মোটিভেশন দরকার জাতির সর্বক্ষেত্রে আমি বলবো এক হলো উৎপাদন পর্যায়ে যারা আছে সেখানে মোটিভেশন দরকার কনজিউমার পর্যায়ে আমরা যারা খাচ্ছি তাদের ক্ষেত্রে মোটিভেশন দরকার আছে আজকে একজন চাষি সে আর্লি আম নিয়ে আসতেছে এখন আপনি আর্লি আম খেয়েন না আমরা ন্যাশনাল মিডিয়ার মাধ্যমে বলি যে প্রত্যেকটা আমেরিকা কিন্তু আমরা সায়েন্টিস্টটা বলে দিয়েছি কোনটা বাংলাদেশে কখন পাকে সেই ডিউরেশনটা বলে দিয়েছি আমরা তাহলে আপনি তার আগে ডেটে আম বাজারটা কিনেন না তাহলে কিন্তু যদি বিক্রি না হয় সে কিন্তু মার্কেটে বাজার আনবেন আসে আম একটা বিষয় দ্বিতীয় হলে আমি চাষিকে যদি বুঝাই যে ভাই তুমি আমটা যদি এক সপ্তাহ পরে মার্কেটে নাও কোনো কেমিক্যাল ইউজ না করো এটা তোমার জন্যে ভালো তোমার স্বাস্থ্যের জন্যে ভালো তোমার সেলের জন্যে ভালো আর যে খাচ্ছে তোমারই তো আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব ভাই ভাই ব্রাদার আত্মীয় স্বজন তাদের স্বাস্থ্যের জন্যে ভালো তো এইভাবে যদি মোটিভেশন চালানো হয় আমার বিশ্বাস যাতে এটা একটা বড় ধরনের ভূমিকা পালন করবে এক নাম্বার দুই নম্বর হচ্ছে যে আইন আছে বাংলাদেশে কিন্তু আইনের অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয় না আবার কখনও কখনো অপপ্রয়োগও হয় তো এই আইনের প্রয়োগটি এনশিওর করা দরকার বাংলাদেশে এই ভেজাল দূর করার জন্য অসংখ্য সংস্থা ইতিমধ্যে ডেভেলপ হয়েছে এখন সব মিলে প্রায় ষোলো থেকে সতেরোটা সংস্থা বাংলা সারা দেশব্যাপী কাজ করতেছে অথচ আমেরিকার মধ্যে দেশে দেখেন আপনি একটা সংস্থা আমাদের এফডিএ ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন তারা কন্ট্রোল করতেছে আজকে তো সমন্বিত একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান থাকতো তাহলে আমার বিশ্বাস যে এই কাজটা আরও স্মুথলি রান করা সম্ভব হতো আজকে সবাই মিলে ল্যাব তৈরি করার চেষ্টা করতেছে সবাই মিলে সেন্ট্রাল অফিস নেওয়ার চেষ্টা করতেছে সবাই মিলে টিম করে ম্যাচ নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতেছে সেটা না করে আপনি ইফোর্টটা যদি একটা জায়গায় একসাথে দিতেন তাহলে তার গতি হতো অনেক বেশি আপনি ল্যাবের জন্য সতেরো জায়গায় পয়সা নষ্ট করতেছেন দরকার নেই আপনি সেন্ট্রালি একটা ল্যাব তৈরি করেন যেখানে সব ধরনের মডার্ন ইকুইপমেন্ট মেশিনারি থাকবে যেটাতে আপনি ধরতে পারবেন আজকে আপনি মেশিনের কথা বলছেন কেমিক্যালের কথা বলছেন আজকে সারা দেশব্যাপী সবাই জানে কেমিক্যাল মানে ফরমালিন তো ফরমালিন দূর করার জন্য কীটা আবিষ্কার করা হয়েছে বিদেশ থেকে টাকা খরচ করে বা লোকাল সায়েন্টিস্টটা করেছে এখন যে কেমিক্যালটা আসছে কারণ ফরমালিন যে কাজটা করে সেটা হচ্ছে যে একটা খাবার তার পচন যাতে না পচে যায় সেই কাজটা সে করে তো এই পচন
আরও কয়েকটা কেমিক্যাল আছে যেগুলো থাকার কারণে হচ্ছে কি যে এখন ওই কিটে আর কাজ করতেছে না তাহলে কি কি দিয়ে কী লাভ হবে তাহলে আমরা যেটা স্ট্রং ল্যাবরেটরি ডেভেলপ করতে পারি যেখানে এই সব ধরনের মানে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে যে কোনো ধরনের কেমিক্যাল দিলেই সেটা বের করতে পারেন আমরা করতে পারব সেই জন্য মনে করি যে আসলে এত সংস্থা দরকার আছে বলে আমি মনে করি না বরং এর সবগুলো মিলে সমন্বিত একটা শক্তিশালী যদি একটা বলি থাকে তাহলে বাংলাদেশের এই ভেজালের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো সহজ হবে আরও সুন্দর হবে বলে আমি মনে করি দ্বিতীয় একটা বিষয় আপনি একটু উল্লেখ করতেছিলেন আমি আরেক দিন একটা আলোচনা শুনেছি সেটা হচ্ছে যে এই যে কেমিক্যালগুলো ডেভেলপ হয়েছে এটাও তো সায়েন্টিস্টটা করেছে না সায়েন্টিস্টটা কেউ তো খারাপ উদ্দেশ্যে কাজটা করে নেই এখন একটা সুরি বানানো হয়েছে এক নির্দিষ্ট পারপাসের জন্য এখন সুরি দিয়ে আপনি মানুষ জব করেন সেটা তো সুরি বানানো দেয় না এখন এই ফর্মাল ডিহাইড বা ফর্মালিন যেটা আছে এটা তো ডেভেলপ করাই হয়েছিলো মেডিকেল সায়েন্সের জন্য যেখানে লাশগুলোতে পচে না যায় নষ্ট না হয় বিজাব করা যায় দীর্ঘদিন মমি করে রাখা যায় সে কারণে কেমিক্যালটা ডেভেলপ করা হয়েছে এটা তার মানুষের খাবার দিতে তো বিজ্ঞানটা ডেভেলপ করে নাই কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে অসাধু ব্যবসায় চিন্তা করছে যে এটা তো মানুষ পচে না তাহলে তো আমি আম দিলে আমও পচবে না তাহলে আমটা আমার সুন্দর থাকবে তারা ওই কাজ করা শুরু করেছে দ্যাট ইজ মানে আইনের দৃষ্টিতে অপরাধ এবং এই অপরাধ বন্ধ করার জন্য আইনের প্রয়োগ দরকার এবং আমাদের শক্তিশালী বডি দরকার যারা এই কাজটা যদি করে তাহলে কিন্তু আমরা স্মুথলি আমাদের দেশটা সুন্দরভাবে রান করবে তো দ্বিতীয় বিষয় হলো যে আমি মোটিভেশনের কথা বলেছি সারা দেশব্যাপী যেটা মিডিয়ার কথা বলেছি যে মিডিয়া যদি কাজটা দুই স্ট্রংলি যদি ভূমিকা পালন করে আমার বিশ্বাস তাহলে আমরা এখান থেকে কাজের যে যে ভেজাল প্রতিরোধের যে আন্দোলনটা শুরু হয়েছে সেটা আমার বিশ্বাস যে এই জাতিকে গঠনের জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে ধন্যবাদ ডক্টর আলী আফজাল আপনাকে আসলে পৃথিবীর কোথাও এত ক্লিনিক এত ওষুধ আছে বলে মনে হয় না বাংলাদেশে ঘরে প্রতি মহল্লায় মহল্লায় ক্লিনিক এত ওষুধ ব্যাধি রোগ ব্যাধি ভেজালের কারণে হচ্ছে আর এখান থেকে উত্তরণের পথ হচ্ছে সচেতনতা নৈতিক মূল্যবোধ কঠোর আইন এবং আইনের প্রয়োগ এখন আমি কথা বলবো সমাজ বিজ্ঞানী এবং এনজিও ব্যক্তিত্ব এস এম রাশুদুজ্জামান আপনি একজন ক্রেতা হিসাবে বা সমাজকর্মী হিসেবে এখান থেকে নিজেকে বাঁচার জন্য সমাজ এবং রাষ্ট্রকে আগামী প্রজন্মকে বাঁচার জন্য আমাদের কি করণীয় হতে পারে বলে মনে আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাকে কথা বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় আমাদের যে বিষয়ের সাথে আমাদের জীবন মৃত্যু জড়িত এখন ইতি আগে আমরা কথা বলেছি আর নতুনভাবে যেটা বলতে চাই এক্ষেত্রে সর্বপ্রথমেই সচেতনতা সচেতনতা সৃষ্টি করা প্রয়োজন সমাজের সকল স্তর বিভাগের সকল পর্যায়ের মানুষের মধ্যে একটা সচেতনতা সৃষ্টি করা দরকার ভেজাল বিরোধী একটা আন্দোলনকে বেগবান করা দরকার এবং এক্ষেত্রে প্রাইমারি স্কুল থেকে শুরু করে ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত সকল পর্যায়ের ছাত্রছাত্রীদেরকে জাগিয়ে তোলা প্রয়োজন এর ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে অবগত করা অ্যাট দ্য সেম টাইম এটাকে কী কীভাবে প্রতিরোধ হতে পারে সেই বিষয়ে এদেরকে সচেতন করে গড়ে তোলা এক নম্বর দুই নম্বর হলো এক্ষেত্রে সমাজপতিদের প্রতি আমি মনে করি যারা সমাজের বিভিন্ন স্তরে পরিচালনায় নিয়োজিত রয়েছেন তাদের সজাগ দৃষ্টি আরও বেশি জাগ্রত করা অ্যাট দ্য সেম টাইম সরকারের সদিচ্ছা বাড়ানো এবং আইন প্রয়োগের বিষয়টাকে আরও কঠোরতর করা এক্ষেত্রে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি যদি দেওয়া যায় বেশি না চারটা পাঁচটা দশটা কেস যদি করা যায় তাদের উপযুক্ত শাস্তি কারো কারো যদি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং দেশের আইন যদি নতুন আইন প্রয়োজন হলে এই এই মারাত্মক ভেজাল ভেজালের যে বিষয়টা এটাকে প্রতিরোধ করার জন্য দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রয়োজন প্রয়োজনে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত দেওয়া উচিত দেশের আইন যদি কাভার করে যদি তা না করে তাহলে আইন প্রণয়ন করা করা উচিত আইন প্রণয়ন করে হলেও এই এটাকে ভেজাল ভেজালকে ঠেকানোর জন্য প্রতিরোধের জন্য এই পদক্ষেপ নেওয়া দরকার এদের সকল শ্রেণীর মানুষকে এগিয়ে আসা উচিত সরকারকে এই ব্যাপারে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া দরকার বলে আমি মনে করি সাথে সাথে আমি মনে করি সমাজের যত সকল তৃণমূল পর্যায়ে যত সংগঠন রয়েছে এ সংগঠনগুলো যদি জেগে ওঠে জাগ্রত করা যায় ভেজালের বিরুদ্ধে সবার সবাইকে যদি অবগত করা যায় এবং সচেতন করা যায় তাহলে এই আন্দোলন সফল হবে বেগবান হবে বলে মনে করি এবং যারা লেখক সাহিত্যিক 
কবি সবাই তাদের লেখনিতে বক্তব্যে ফুটিয়ে তোলা উচিত বলে মনে করি এ ধরনের একটা মারাত্মক আত্মঘাতী যে কার্যক্রম চলছে সমাজে একটা মানবতা বিরোধী একটা নৃশংস একটা নিষ্ঠুর একটা কার্যক্রম খাবারে ভেজাল মেশানো এর চেয়ে মারাত্মক ক্ষতিকর কোনো দিক আর হতে পারে না একটা চিন্তাইকারী যখন একটা মানুষের সুরিকাঘাত করে তার মাল সম্পদ টাকা লুণ্ঠন করে সে একটা মানুষকে হত্যা করে কিন্তু একটা মানুষ যখন একটা অসাধু ব্যবসায়ী যখন খাবারে বিষ মাখায় ফরমালিন দেয় অথবা কার্বাইড দিয়ে থাকে আর অন্য অন্য জীবন নাশের মতো যে কেমিক্যাল মিশিয়ে দিচ্ছে তারা হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষকে ক্ষতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে এরা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে এবং দীর্ঘস্থায়ীভাবে রোগ আক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে মৃত্যুশয্যায় রোগ শয্যায় তারা সাহিত হচ্ছে এখান থেকে ফেরানোর জন্যে সমাজের সকল পর্যায়ের একটা একটা কম্প্রিহেন্সিভ মুভমেন্ট আকারে সামনে থেকে এগিয়ে নেওয়া উচিত এক্ষেত্রে মিডিয়ার ভূমিকা অনেক রয়েছে মনে করি এর ইলেকট্রিক মিডিয়া প্রিন্ট মিডিয়া সবাইকে দায়িত্বশীলতার সাথে এগিয়ে আসুন এবং সেই সাথে আমাদের নৈতিকতার জাগরণ নৈতিকতার অবক্ষয় থেকে দেশ এবং জাতিকে রক্ষার জন্য আমাদের দৃঢ় পদক্ষেপ নেওয়া উচিত বলে মনে করি ধন্যবাদ আপনাদের দুইজনের আলোচনা থেকে আমরা অনেক কিছু জানলাম আমরা চাই নিরাপদ খাদ্য ভেজাল মুক্ত খাদ্য বিষমুক্ত খাবার সরকার যথেষ্ট আন্তরিক যেহেতু সরকারের প্রধান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অনেক ক্ষেত্রে সফল হয়েছেন আমরা বিশ্বাস করি তিনি খাদ্য নিরাপত্তা যখন দিয়েছেন আশা করি তিনি নিরাপদ খাদ্য দিতে পারবেন এই জন্য আমাদের প্রশাসনে যারা আছেন আইনের কঠিন প্রয়োগ প্রয়োগ প্রয়োজন মানুষের সচেতনতা প্রয়োজন আজকে আলোচনা থেকে আমরা উঠে আসলো এবং বিশেষ করে আমাদের দেখেন আমাদের বাংলাদেশের আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যখন বিশ্ব শান্তি রক্ষা দেয় শান্তি রক্ষা মিশনে সেখানে ওরা সফল কিন্তু কিছু কিছু আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বাংলাদেশের যত অগঠনের অনিয়মের মূল তারা আসুন আমরা সচেতন হই একদম সংক্ষেপে যদি একটু শেষ করতে চাই ডক্টর আলী আফজাল আমরা নিরাপদ খাদ্য নিয়ে একটু যদি শুনতে বলেন সংক্ষেপে আমি শেষে দুইটা কথা বলতে চাই একটা হচ্ছে যে আসলে খাদ্যের যে ভেজাল দেওয়া হচ্ছে খাদ্য যে অনিরাপদ করা হচ্ছে এটা কোন স্টেজে কতটুকু হচ্ছে গবেষণা দরকার এবং সেটা আইডেন্টিফাই করে জাতির কাছে ন্যাশনের কাছে পরিষ্কার করা দরকার যে কোন স্টেজে কীভাবে কতটুকু অ্যাডাল্টেশন হচ্ছে এক দ্বিতীয় আমি বিশ্বাস করি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে এদেশ সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানে সফল হয়েছে জঙ্গিবাদ বিরোধী অভিযানে সফল হয়েছে এবং সেটা হয়েছে শুধুমাত্র মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদিচ্ছা পলিটিক্যাল কমিটমেন্টের কারণেই হয়েছে আমি বিশ্বাস করি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যদি সদিচ্ছা সাথে উদ্যোগ নেন এবং ওনার যে মেশিনারি আছে ওনার যে যে বাহিনী রয়েছে তারা যদি আন্তরিক হয় যদি আন্তরিকভাবে চেষ্টা চালায় আমার বিশ্বাস সন্ত্রাসমূলক দেশ গড়া যেমন সম্ভব হয়েছে এই জনগণকে নিয়ে এ দেশ স্বাধীন করা যেমন সম্ভব হয়েছে একইভাবে খাদ্যের ভেজাল মুক্ত একটি পরিচ্ছন্ন বাংলাদেশ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নেতৃত্বে করা সম্ভব বলে আমি মনে করি ধন্যবাদ আপনার আশাবাদ সফল হোক আমরা চাইব আজকে যারা ভেজালকারী দুর্নীতিকারী মাদক ব্যবসায়ী তাদের পাশে যেন কোনো আইনজীবীরা না দাঁড়ায় তাদের তারা যেন আইনের কোনো সহায়তা না পায় এই দুর্নীতিবাজদের পাশে যেন কেউ না দাঁড়ায় আমরা একটু শেষ করতে চাই জনাব এস এম রাশুদুজ্জামান আপনি যদি শেষ কথাটা বলেন কি আপনার আমি অতি সংক্ষেপে যেটা বলতে চাই আগের কথাগুলো প্রয়োগ যদি আমরা যথাযথভাবে করতে পারি এবং দেশ এবং জাতিকে আমরা শিক্ষিত করে তুলতে পারি দায়িত্বশীল হিসেবে গড়ে তুলতে পারি নৈতিকতার উন্নয়ন করতে পারি এবং সুশিক্ষায় শিক্ষিত করতে পারি এবং আমরা তাহলে এবং ভেজালমুক্ত একটা খাবার সরবরাহ করতে পারি তাহলে সুস্থ জীবন যদি আমরা নিশ্চিত করতে পারি তাহলে সুস্থ সুস্থ একটা জাতি গঠনে সহায়ক হবে বলে মনে করি বিশ্বের দরবারে তখন আমরা সম্মানের সাথে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারব বলে আমি মনে করি তো ভেজাল বিরোধী আন্দোলনে আমাদের সার্বিক একটা কর্মসূচি নিয়ে সামনে সামষ্টিক পদক্ষেপ নিয়ে সামনে আগানো উচিত বলে আমি মনে করি ধন্যবাদ এস এম রাশুদ্দামান আপনাকে এবং ডক্টর আলী আফজাল আপনাকে আজকে আমাদের স্টুডিওতে আসবার জন্য আপনাদের জ্ঞান আপনাকেও ধন্যবাদ জ্ঞান গর্ব পরামর্শ দেওয়ার জন্য সেখান থেকে আমরা নিজের উপকৃত হব জাতি উপকৃত হবে প্রিয় দর্শক আমরা আজকে এখানে শেষ করছি আগামী পর্বে আবারও দেখা হবে কথা হবে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে নতুন কোনো অতিথিদের সাথে সে পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আসুন আমরা ভেজাল মুক্ত দুর্নীতি মুক্ত মাদক মুক্ত একটি সুন্দর সমৃদ্ধ উদার গণতান্ত্রিক সুশাসনের বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় সবাই একযোগে সচেতন হই ঐক্যবদ্ধ হই ধন্যবাদ সবাই
que ver más. दालान निर्माण एक विश्वस्त प्रतिष्ठान सैमा प्रपार्टीज प्राइट लिमिटेड अपनार ऊपर उठार संगी